Just nu på väg mot Pendalen. Ser jag ut av ansikten? Så jävligt. Har jag bränt mig? Nej, jag är mest ful bara. Jag är ful bara? Ja. ja, men det är lugnt. Det går inte att göra någonting åt. Ja, ska vi åka ner för Slavonbacken? Ja, ja, ja. Jajamän. Jag vet inte. Längst till höger va? Där borta. Ja, vi gör det då. Fint då. Ja, är vi klara då? För idag. Det har varit lite längre än planerat. Men det var så fint. Fint väder. Så ja. Det blev fyra timmar. Jag ville förlänga lite grann. Så stanna och käka en våkla där vi två timmar ungefär. Så nu ska vi bara in och ta det lugnt. Riktigt härligt väder idag. Om man passar på att vara ute lite längre. Ja. <laughs> För fan är det skulle ha varit på andra sidan Henke. Ja. Jag där och så gått ner så bara. Ja, Henke ska dricka vatten. Ja. Så här kan man också göra om man inte har vätskebälte med sig. Det bara äta snö. Kommer ju kliva ner det. Nu ska man inte se här bara. Fan vad jag kommer att skratta. <laughs> Funkar det där då? Som det ser ut. Ja. Gott. Fint. Ja. En ny dag. Nya vatten. Nya vatten. Som man brukar säga. Som är det. Ja, nu var det. Tog det fan. <laughs> Det var ju fälla ut klövarna som redan man gör.
Vad ser staven? Demolerad. Demolerad. <laughs> Trista. Dag, dagens ninja move, det går ju till mig eller vad? Ja, då. <laughs> ja, ja. Beräkna ungefär två centimeter på att han körde in i björken. Då kolla om vi kan hitta en stav till Ville. Det är jätteljust med kameran. Jag får göra mitt glasögontrick. Så här. Nu blir vi nominerad på Instagram så han ska bada i svart. Tror du det går att få upp någonting där? Ja, det är, jag är redan igenom. Ja, tack för nomineringen Iver. Eh, jag vill nominera vidare. Eller vänta, vi börjar om. Jag måste tänka. Du kanske nominera. Te <laughs> <laughs> då skulle du nominera. Jag är så jävla nervös. Oh. Så kan tilläggas att han vågar inte ens bada i Ljungdalen i somras då det var 18-19 grader i vattnet. Jo, den. Åh! 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 Fast det var inte så vanligt. Ah, vi får sjukt. Skönt. Ja, det var skönt. Jävlar. Så här är duschar efter förmiddagens passe. Jävlar. Jag trodde jag skulle panika mer. Jag trodde bara jag skulle springa här. Men jag... ah, så... Vi kör igen då. Jävlar, när nu drar vi. Ja. Kom igen. Ja, nu drar vi. <laughs> <laughs> Då var det inte lika fint väder här i Bruksvallarna. Blåser och snöar. Men blev ett fint pass ändå. 2.20 körde jag nu. Staka lite grann. Vill och Frida tror jag på affären. Har fått lite färg ändå de senaste dagarna här. Lite röd. Ja då vi inte tränar är vi ju bara här i, i stugan då så att vi är ju inte bland av folk så så därför lagar vi all mat här hemma också då så bara onödigt att röra sig med för mycket folk då. Hitta lite choklad. Trycka i sig direkt efter passet. Gött. Tävling. Hur många är Frida? 18. Vi ser i nästa 18. vlogg. Nej, det gör ni inte. Resultatet gör 18. kommer i nästa vlogg. Jag gissar på att du gör... Inte här, tror jag inte. Du gör 12 stycken. Får jag, göra li... jag får göra lite ryck. Ja, du ja, får jag hur du vill. Jag ser 16 som jag sa innan. Ja, kör vi. Ja, det är nästan Ja, 5, 6, 7, 8. Kom igen nu då. 9. 10 11 Ja! Ja! 12 Ja! Åh oh, gud vad dåligt då! En till, där har du. Tre till. Ja! Kom igen! Två till! Ja! Ja! När du är nöjd där. Vad är det där för tävlingsjävel? Ja, men jag red ju. Ja, men jag har ju fler snart. Ska jag 18 nu? Fan, <laughs> jag kan ju stå så här. Ja. 
Kolla nu. Nu. Vad har fått jag brev? Du är för lång. Kan han klara 18? Han är gummeband. Jag kan inte prata. Ska jag köra hur många jag kan då med gummeband? Men kör utan då. Men klarar inte många då. Var det finns den? Bra! Kom igen! Jag såg. Nej! Det var ju. Jag ser så jävla läskigt. Alltså. Jag orkar inte fan köra. Ja! Då var han jag! Vänta nu då. Yes! Nu ser man ju. Oh. Fan, jag får ju sitta 90 grader. Måste jag köra. Ja, jag var sur då bara för att jag vann. Yes, en seger i vinter i alla fall. Söndag, vi ska be oss hem till Åsarna igen. Hem till eh, Emelie. Så jag har fått några fina dagar här i Bruksvallarna. Får vi se eh, om det blir någon mer tur här till senare fram i våren. Eh, vi får se det då. Men gott om snö finns det i alla fall. Då är det dags för en säsongssummering som jag utlovar. Eh, det är ju en... Kort säsong, det har varit ju tvärt slut men jag har ändå hunnit med mycket tävlingar eftersom att säsongen börjar ju i november och sen är det i princip världskupptävlingar varje helg då. Så det har ändå hunnit med och tävla lite grann. Och eh, överlag min insats så tycker jag ändå att jag har eh, varit i bra form. Jag, det är ju inga tävlingar jag känner liksom så här att... Fan nu var jag riktigt dålig i form utan jag tycker ändå att kroppen har funkat bra och den har svarat bra. Bäst gick det egentligen i Lillehammer där innan, innan jul då och nu här i slutet av säsongen. Bland annat i Holmen Collins 5 mil då. Sen tycker jag ändå till många tävlingar jag har varit i bra slag i vinter men inte fått ut min fulla potential. Många tävlingar har tyvärr bommats för mycket med, med vallningen då och sådär och det är klart att det är tråkigt men det är ju ingenting man kan styra över och just när man känner för dagen att man, man kan bättre än, än vad resultatet visar då. Men, men förhoppningsvis så blir det bättre med det till nästa år då, så att man verkligen kan ja, men få ut det man har i kroppen under tävlingarna då. Det, det är som sagt ingen gång i vinter jag verkligen känner att nu är jag i kassform liksom men Ja, det är ju inte bara formen som, som styr helt enkelt hur, hur det går. Så det, ja. Och för ungefär snart ett år sedan, jag tror det var 4 april, då opererade jag ryggen för diskbrock då. Och det funkade faktiskt väldigt bra. Jag är helt fri från det nu då. Men tittar jag tillbaka liksom förra, för sommaren, ja våren och sommaren, då var det ju väldigt mycket träning som gick till spillo. Bara för att rehabba och... Ja men kunna bygga upp eh, kroppen igen då. Eh, från eh, operation så att. Eh, jag, jag, un, ja, ungefär i augusti då kunde jag träna fullt ut som jag ville då. Och eh, ja det är ändå fyra månader med, med hård träning som man ändå missar. Och med tanke på det så tycker jag ändå att insatsen för, för vintern som var. Den har ändå varit helt, helt okej okay, eller bättre än vad jag trodde från början egentligen. Sen är Sen är det klart att när väl säsongen har dragit igång och man känner att allt funkar då, då får man ju mer smak, man vill ju mycket mer men man måste ju ändå tänka liksom att eh, jag gjorde en operation och hade väldigt lite träning under början av sommaren i bagager så att det lovar ändå gott till nästa vinter om man får liksom en hel eh, vår och sommar och höst eh, period om man verkligen kan träna precis som man vill och träna eh, väldigt hårt hela tiden då. Och i träning så ska jag väl fokusera på, och, alltså jag ska inte göra så mycket annorlunda utan jag ska väl först och främst ja, träna mycket. Få mycket timmar och verkligen eh, långpass och distansträning och, och sådär då. Men sen är det klart att jag ska jobba på mer detaljer som jag inte kunde jobba med när jag, när jag var dålig i ryggen då. Ja, till exempel som eh, snabbhetsträning, impulser och eh, explosiv styrka då. Det, det var sådana saker gjorde jag ingenting i fjol just för att eh, jag vågade inte helt enkelt. Jag ville att eh, kroppen skulle få um, återhämta sig och läka helt. Då. Så att det är sånt jag inte har kört eh, ja, men på flera år. Och det, där har jag ju en enorm utvecklingspotential då, som, som jag behöver om jag ska vara med 
i framförallt slutet av loppen då, då det brukar gå fort då. Så det är en sak jag ska jobba mycket på till nästa vinter plus att eh, ja, men allmän grundstyrka. Sådana här små grejer som gör att eh, teknik och balans blir mycket bättre då. Så det, ja, det är inte så mycket nytt egentligen utan det är mer såna små, små detaljer man får börja jobba på då, som, som förhoppningsvis ska göra att man kan utvecklas och ta ett steg ytterligare till, till nästa säsong då. Så där har ni en eh, kortare säsongs eh, summering egentligen och vad jag ska ha fokus på till, till nästa år då. Så där har ni en liten kortare säsongssummering och jag ska avsluta vloggen här också. Hoppas den ändå har varit intressant den här veckan och få höra lite mina tankar om säsongen och vad jag behöver utveckla. Så gilla videon om ni tyckte det var kul och glöm inte såklart att prenumerera så syns vi nästa vecka som vanligt. Ha det bra! Hej då!